Ce n'è ne ovviamente, ci regalo un ricordo di Premi in Anima, che è un film che come sai è stato molto amato da, dagli spettatori. Che ricordi hai di quella esperienza di, di lavoro? Dunque, intanto di Premi in Anima eh, ho, ho un ricordo della Russia, mi auguro di non andare mai in Russia per un film, perché è di una difficoltà eh, spaventosa. Cioè, e proprio l'organizzazione non, insomma, è difficile, molto difficile. E poi è ecco, un episodio che ricordo con, con interesse che a un certo punto eh, in Prende Milanima eh, c'è un, un personaggio reale eh, che racconta come era accaduto eh, che il figlio di Stalin, eh, che, che nel film compare da bambino, sia poi stato così, insomma, abbia avuto una, una, una fine tragica. E mh, sapevamo che in Russia, perché ce l'avevano raccontato, c'era un, uno storico del, del comunismo che aveva dei documenti segreti su, su alcune vicende di quel tempo. E a un certo punto noi abbiamo trovato questo storico, non so come, perché poi in Russia, non, almeno all'epoca, non c'era neanche la guida del telefono, quindi non potevi trovare nessuno se non avevi degli amici che conoscevano il tizio. Siamo riusciti a trovare, non so se non mi ricordo come, questo personaggio che aveva in cantina questi documenti e devo dire che ci siamo veramente emozionati quando è tornato su dalla cantina con questi documenti e ci ha raccontato cosa era accaduto al figlio di Stalin. Un ricordo molto pregnante, però della Russia. Molto forte. Eh, questa sera al Cuzza per chi perché la possibilità viene proiettato un altro film di Roberto Ferenza che è I Vicerei, un film secondo me notevolissimo. Uh, magari non tutte le persone sono viste stasera vedranno il film. Uh, che cosa si può dire di questo film? Che cosa, uh, che cosa ti interessava in, in, in quella storia? Che cosa è stato per te proprio l'incontro con quella storia e, e con quel film naturalmente? Ma i vicerei intanto mi ha molto sorpreso che un romanzo così bello e premiante non fosse stato portato sullo schermo prima. Mi sembra di aver letto da qualche parte che Rosi lo voleva fare, ma non so sì. cosa sia accaduto. E, e confrontarsi con un, monum un monumento letterario come quello non è stata una presa facile. Eh, però per me il vicerei è stato un po' il seguito di Forte Italia, perché anche il, Forte... il vicerei racconta. racconta una certa faccia del potere, no? eh, la storia di questo ragazzino che cresce eh, nell'illusione nell di essere libero, eh, che cresce in una famiglia molto dinamica, eh, che pensa che lui diventerà diverso e poi piano piano, a forza di confrontarsi col potere, diventa peggio di quelli che sono stati i suoi riferimenti negativi. Quindi una storia secondo me molto molto attuale ancora oggi, che racconta proprio il deterioramento del, del potere in questo paese. E, cioè per me è stato un po' il seguito di Forte Italia, il seguito naturale di quel film. E, niente, e, sono convinto che, che questo romanzo continua a essere di un'attualità sorprendente, perché io non abbia fatto tanti anni fa di Roberto a capire il DNA di questo paese. Sì, perché è inquietante, non pensare che sia ancora così attuale, vuol dire che siamo come dire, no? ci, ci si muove poco. Uh, da, da sì, io penso che il pubblico sarà stanco di... No, non credo, adesso no, no. 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 direi proprio di no. Adesso...